Здравствуйте. Госдума обяжет размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах торговых центров. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает ТАСС. Он надеется, что уже в этом году торговые центры приступят к реорганизации. Ранее с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в Министерство строительства и ЖКХ обратились ряд депутатов Госдумы. Ужесточение требований к обеспечению безопасности связано с пожаром в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. В Министерстве финансов предложили поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы. В ведомстве уверены, что это будет стимулировать воздушное сообщение между городами России. Для этого Минфин предлагает обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами и повысить для полетов через Москву, пишет ведомости. Сейчас для всех внутренних рейсов налог составляет 10%. По данным Росавиации, внутри страны в 2017 году было перевезено 62 миллиона 700 тысяч человек. И только четверть между регионами, остальное через Москву. При этом многие соседние регионы не имеют авиационного сообщения между собой. Рейсы следуют только с пересадкой в столице. И в продолжении темы на сайте Росавиации размещена информация о субсидировании перелетов на направлении Пермь-Симферополь авиакомпании «Аэрофлот». Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одну сторону составит 2800 рублей. Кроме инвалидов, приобрести билет по специальному тарифу смогут пенсионеры и граждане России в возрасте до 23 лет. Реконструкция инженерных сооружений Пермского аэропорта займется компания «Строй Трансгаз» Геннадия Тимченко. По данным сайта госзакупок, цена контракта составляет 506,5 миллионов рублей. Заказчиком выступает Федеральное агентство воздушного транспорта. Согласно контракту, все работы должны быть закончены не позднее 30 ноября 2019 года. После проведения реконструкции перрона в новом терминале Пермского аэропорта появится техническая возможность работы телетрапов. Напомню, новый терминал международного аэропорта Пермь был открыт в декабре 2017 года. По итогам прошлого года пассажиропоток Пермского аэропорта составил 1 миллион 340 тысяч человек. В России с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии, выплаты увеличились на 2,9%, повышение коснулось около 4 миллионов человек. Согласно документу, средний размер пенсии увеличен на 255 рублей, составляет 9062 рубля. В Министерстве труда и социальной защиты подчеркнули, что на реализацию данной меры выделено из федерального бюджета около 10 миллиардов рублей. Курс доллара, установленный Центробанком, на 3 апреля составляет 57 рублей 28 копеек, курс евро 70 рублей 60 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.